ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ജോയ്സ് ഫുൾ വേഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിവടയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുമാത്രമല്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കിലും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ ഉള്ളിവടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഉള്ളിവടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും വളരെ തിന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ കൈയ്യടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതുപോലെ കട്ടായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളി ഉപ്പ് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അത് മാത്രമല്ല ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാള ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിവട റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള മുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എഴുവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി രണ്ട് കരിവേപ്പിലയുടെ തണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ ഒന്നര സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തോട്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉള്ളിയും മുളക് പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് മൈദമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരിപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലാതെ ചിലരാണെങ്കിൽ കടലമാവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് മൈദമാവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറേച്ച കുറേച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ മൈദമാവ് ഉള്ളി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മൈദമാവ് ഇത്രയും ചേർക്കണമെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇത് പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പിടി കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ഫ്ലെയിം കത്തിച്ചൊരു പാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ എടുത്തു വെച്ചേക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൈദമാവായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ കൈയൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മാവ് എടുത്ത് ഒട്ടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൈയൊന്ന് വെള്ളത്തിന് മുക്കി കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയ ഉരുള എടുക്കുന്നു ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് എടുക്കാം വലുപ്പം കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഒക്കെ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയ
നമ്മുടെ ഉള്ളിവടയുടെ രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിവട ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല ഇത് നല്ല ക്രിസ്പിയും കൂടാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ ബായ് Thank you.